얼음을 위한 힐링 동화의 이현주입니다. 오늘 여러분에게 읽어드리려는 동화는 Pete the Cat and the New Guy라는 책입니다. Pete이라는 고양이와 새로 이사 온 친구 이야기인데요. 오늘 동화의 주제는 도와줄 수 있었을 때 가장 행복했던 나라고 해봤습니다. Peter Cat and the New Guy 먼저 책을 소개하도록 하겠습니다. Peter Cat and the New Guy Pete과 그리고 새로운 친구라는 제목인데요. 표지에 보면 파란 고양이가 보드를 타고 있고요. 그 오른쪽에는 박스를 든한 친구가 서 있습니다. 누군지 잘 모르겠는데요. 아마 New Guy가 제목인 거 보니까 새로 이사를 온 친구가 아닌가 싶습니다. 안으로 들어가 보면 아까 그 친구가 들고 있던 박스가 자세히 보이는데요. Moving 박스라고 써 있고요. 저 멀리에는요. Move Movers라는 이삿짐 차가 서 있습니다. 정말 한 친구가 새로 이사를 온것 같습니다. It was Sunday and Pete's friend had come to play. 일요일이었고요. 피의 친구들이 피에게 놀러 왔습니다. They were rocking to a new song when 그들이 새로운 노래를 막 신나게 부르고 있는데요. 삐삐삐 하고 소리가 나더니요. There was a noise coming from across the street. 길 건너에서 뭔가 오고 있는 소리가 나는 거예요. Wise old owl had a view from his tree. 똑똑한 부엉이가 나무에 올라가서 뭔가 하고 보았어요. He said, Hey owl, what do you see? 부엉이, 뭐가 보여? 그랬더니 owl said, 부엉이가 말하길, All I see are green shoes and the red hat. 오, 초록 신발과 빨간 모자가 보여. Pete answered. Sounds like my kind of cat. 우리 고양이 같은 친구 같은데. He could not imagine who this new guy could be. Pete는 이새 친구가 누구일지 잘 감이 오지 않았어요. 하지만 I really hope it's a new friend for me. 와. 얘가 나한테 정말 좋은 친구면 좋겠다. 여러분은 어떠신가요? 여러분 주변에 새로운 사람이 나타나면 특별한 관심을 보이게 되고 아저 사람 참 좋은 사람이었으면 좋겠다. 나랑 친구했으면 좋겠다. 그런 호기심을 갖게 되나요? On Monday, Pete wanted to say hi, but he was feeling kind of shy. 월요일날 피트는 안녕 하고 말하고 싶었는데요. 이 친구는 좀 수줍은가 봅니다. 소식이 없어요. 집 안에서. So he just rode by and by and by. 그래서 피트는 뭐지? 하고 그냥 지나갔습니다. Until finally Pete got to meet the new guy. 그새 친구를 만날 때까지 계속 주변을 배회했어요. 그러다 드디어 만났는데요. He said, I've never met anyone quite like you. 어? 난 너처럼 생긴 친구를 만난 적이 없어. 이 친구는 좀 유난히 특별하게 생겼나 봅니다. You seem like a dog and like a beaver too. 너 오리 같기도 하고 비버 같기도 한데 The new guy said to Pete. 이새 친구가 Pete한테 말했어요. Hi. My name is Gus. 내 이름은 Gus야. Glad to meet you. I'm a platypus. 어, 난 Gus인데 나는 오리 너구리야. He said, Pete가 말했어요. You are not like me. 넌 정말 나랑 틀리게 생겼구나. And I'm not like you. 그리고 나도 너같이 안 생겼고. But I think being different is really very cool. 하지만 이렇게 서로 다르다는 거 정말 신나는 일인데? 하고 말했어요. On Tuesday, Pete and Gus took a walk down the street. 
화요일 날 피트와 그 오리너구리는 길을 걸었어요. They came to squatter who was playing in a tree. 그리고는 나무에서 놀고 있는 다람쥐를 만났어요. 다람쥐가 말했죠. Climbing up a tree, it's easy. Gus gave the tree a try, but the branch was way too high. 오리나구리는 나무 위에 오르려고 했는데요. 하지만 그 가지는 너무 높았어요. I wish I could climb like you. 나도 너처럼 오르고 싶은데, but climbing is something I just can't do. 하지만 나무에 오르는 건 내가 할수 있는 게 아니야. 하고 말했어요. 고양이가 말했어요. Don't be sad. Don't be blue. 슬퍼하지 마. 우울해하지 마. There is something everyone can do. 우리가 다 같이 할수 있는 게 있을 거야. 하고 핏은 오리 너구리를 위로하면서 또 오리와 함께 할수 있는 재미난 게 무엇일지 열심히 찾고 있습니다. On Wednesday, Pete and Gus took a walk down the street. Pete와 오리 너구리는 또 길을 걸었습니다. They came to Pete's friend, Grumpy Toad. 그들이 심술쟁이 두꺼비라는 친구한테 갔을 때 두꺼비가 말했어요. Come, play leapfrog with me. 나랑 같이 등넘기 놀이 해보자. Jumping is easy. Try and see. 점프하는 거 쉬워. 한번 해봐. 그래서 Gus jumped and lead. 점프도 해보고 등도 넘어보려고 했는데요. But he could not get over Toad or Pete. 하지만 두꺼비도 고양이도 타고 넘어갈 수가 없었어요. I wish I could jump like you. 나도 너처럼 점프하고 싶은데 But jumping is something I just can't do. 하지만 점프는 내가 할수 있는 게 아니야. 피트는 다시 말했어요. Don't be sad, don't be blue. There is something everyone can do. 슬퍼하거나 우울해하지 마. 우리가 다 같이 할수 있는 게 있을 거야. 하고 또 피스는요. 열심히 찾아다닙니다. 목요일이 되었습니다. He and Gus took a walk down the street. Soon they saw octopus. 그 다음날 또이 고양이는 문어를 만났거든요. 문어가 뭐라 그러냐면요. Come juggle with me. Juggling is easy. Try and see. 나랑 같이 저글링 좀 해보자. 손이 많은 문어가 저글링을 너무나 잘합니다. 그래서 오리너구리도 해보려고 했는데요. But juggling is something I just can't do. 이건 내가 할수 있는 게 아니야. 저글링 또한 오리가 할수 있는 일이 아니었습니다. 이런 오리너구리를 보고 있던 고양이는 또 그를 위로합니다. Don't be sad. Don't be blue. There is something everyone can do. 이렇게 위로를 또 했고요. 금요일이 되었는데요. Pete and Gus took a walk down the street and Gus said 한참 걷고 있는데 Gus가 슬퍼서 이렇게 말합니다. I cannot juggle or jump or climb a tree. It's no fun around here for me. 정말 나할수 있는 게 아무것도 없어. 이곳은 나한테 재미있는 곳이 아닌 것 같아 하고 너무 슬퍼합니다. 토요일이 되었어요. 할수 있는 게 없다고 집 안에만 들어가 앉아 있는 오리너구리를 생각하니 고양이는 마음이 좋지가 않았습니다. I wish Gus wasn't sad. I wish Gus wasn't blue. I wish there was something we could do. 오리 너구리가 슬퍼하거나 우울해하지 않고 우리와 함께 할수 있는 일이 있으면 얼마나 좋을까? 하고 생각했어요. Just then, Pete heard a groovy sound. 그러고 있는데, Pete는 아주 굉장한 소리를 듣습니다. It was coming from across the street. 길 건너편에서 또 나는 소리였어요. Gus was rocking to his own beat. 
거스가 혼자서 드럼을 치고 있었어요. 와우! 스윗! 허, 이거 멋진 소린데? He found something cool he can do with us. 우리 너구리가 우리와 함께 할수 있는 멋진 일을 찾아낸 것 같은데? 우리 너구리와 함께 할수 있는 일들을 계속해서 고민했던 고양이 덕분에 이들은 이제 다 같이 행복할 수 있는, 다 같이 행복할 수 있는 시간을 갖게 되었습니다. 그들은 이런 노래를 만들어 불렀어요. 이젠 우울하지 않아요. 슬프지 않아요. 이제 다 같이 할수 있는 무엇인가를 찾았어요. 도움이 필요한 사람들이 눈에 너무 잘 띄고요. 또 도와줘야지만 행복하고 또 내가 도와줌으로써 그가 행복한 모습을 볼때 사는 보람을 느끼는 그런 사람이 여러분이었다면 오늘 읽어준 동화는 여러분에게 특별한 위로와 격려를 해주는 동화였을 것 같습니다. 이렇게 오리너구리가 함께 행복할 때까지 오리너구리를 위해서 할수 있는 일이 무엇일까 열심히 찾아보려 애쓴 피터캣 여러분은 어떻게 보셨나요? 요즘 우리 주변엔 고립되어 있고 외롭게 살아가는 사람들이 점점 더 많아지는 시대 같습니다. 우리 주변엔 우리가 조금 눈을 돌리면 우리의 작은 손길을 기다리고 있는 이웃들이 여전히 많이 존재하는데요. 그들을 돌아보고 품어왔던 여러분 정말 하나님께서 귀히 보실 것 같고요. 오늘 하나님의 말씀 한 구절 같이 볼까요? 빌레몬서 2장 말씀인데요. 아무 일이든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 다른 사람의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 서로를 돌아보고 서로를 챙기는 것이 하나님께 큰 기쁨이 되는 일인가 봅니다. 이렇게 잘 섬겨오셨던 여러분 응원하고요. 또 여러분의 자녀와 손자녀에게도 조금만 서로를 돌아보면 훨씬 더 아름답고 따뜻한 세상으로 변할 거라고 말해줄 수 있는 여러분이 되면 좋겠습니다. 저는 또 다음 시간에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.